வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடுவனம் டிஎன்பிஎஸ்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அணுவின் நிறையன் பார்க்க போகிறோம் அணுவோட நிறையன் அப்படின்னா நார்த்தனா ஒரு ஒரு தனிமத்தோட அணுவின் ஒரு தனிமத்தோட அணுவோட உட்கருவு இருக்குல்ல தனிமத்தோட அணுவோட உட்கருவில் உள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை அப்போது அணுவோட நிறை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் புரோ எலக்ட்ரான் கிடையாது நியூட்ரான்கள் புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை ஆகும் புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை தான் என்னது அணுவின் நிறையன் சரி அணுவோட நிறையன் எப்படி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு அணுவோட நிறையன் என்பது அது உள்ள உட்கருவின் நிறையை பொறுத்து தான் அமையன்றாங்க ஒரு அணுவோட நிறை ஒரு அணுவோட நிறை எதை பொறுத்தது அப்படின்னா உட்கருவோட நிறையை பொறுத்தது சரி இந்த நிறையன் எந்த எழுத்தில் குறிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ ஏ ஃபார் ஆப்பிள் சொல்கிறோம்ல அந்த ஏ என்ற எழுத்தால் குறிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி பார்ப்போம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இருபது தனிமங்களுக்கான அணு நிறை என்ன பார்க்கலாம் இந்த அணு ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் நேற்று போன கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா அணு எண்களை பற்றி பார்த்தோம் ஒவ்வொரு ஒன்று முதல் இருபது தனிமங்களுடைய அணு எண்களை பார்த்தோம் இப்போ அந்த அணு எண்களுடைய நிறைய பார்க்க போகிறோம் கேட்டால் சரி இந்த அணு எண்களுடைய நிறைய பார்க்க பார்க்க பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா தான் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இந்த அணு எண் இரட்டை படை எண்ணாக இருந்தால் அணு எண் அணு எண் இருக்கு இல்லையா நம்ம இப்போ நைட்ரஜன் அப்படின்னா நைட்ரஜன்னா ஏழு அப்படின்னு இருக்குல்ல அது ஒற்றை படை எண் இது ஆக்சிஜன் அப்படின்னா எட்டு இது எற்ற இரட்டை படை எண்ணில் ஒரு அணு எண்ணோட ஒரு அணு எண் இரட்டை படை எண்ணாக இருந்தால் இரட்டை படை எண்ணாக இருந்தால் என்ன பண்ணோன்னா அந்த இரட்டை படை எண் இன்ட்டு டூ அவ்வளோதான் ரெண்டாவது பெருகணும் அவ்வளோதான் இரட்டை படை எண்ணம் தான் இன்ட்டு டூ ஒற்றை படை எண்ணம் தான் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் அவ்வளோதான் ஒற்றை படை உங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் சொல்கிறேன் ஒற்றை படை அப்படின்னும் போது தான் நம்ம ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை கூட்டுறோம் அப்படின்னு வச்சுங்க இரட்டை படை எண்ணம் தான் அந்த எண் இன்ட்டு ஒற்றை படை எண்ணம் அந்த எண் இன்ட்டு சரி பார்ப்போம் ஒரு தனிமத்தின் அணி எண் இரட்டை படை எண்ணாக இருந்தால் அணி எண் இன்ட்டு டூ ஒரு தனிமத்தின் அணி எண் ஒற்றை படை எண்ணாக இருந்தால் அணி எண் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் சரி இப்போது அந்த இருபது தனிமங்களுக்கான அணி எண் பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒரு நாலு தனிமங்கள் இப்போ அந்த இருபது தனிமங்களில் ஒரு நாலு தனிமங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷனல் விதிவிலக்கான தனிமங்கள் இருக்குது அதாவது இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக எது எந்தெந்த தனிமங்கள் விதிவிலக்கானது அப்படின்னா பெரிலியம் ஒன்று பெரிலியம் நம்ம பார்த்தோம்ல நாலு பேர் வேணும்னு கூட சொல்லியிருப்பேன் போன கிளாஸில் பெர் பெர்ருன்றதுனால பேர் ஞாபகம் வச்சுங்க பெரிலியம் அப்புறம் நைட்ரஜன் நான் கூட பார்த்தேன் ஏழு மணி ஆனால் தான் நைட்டு ஃபீல் வரும் அப்படின்னு சொன்னேன்ல அப்போ பெரிலியம் நைட்ரஜன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் அப்புறம் ஆர்கான் இந்த நாலு மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் மீதிலாம் வந்து எல்லாமே சேம் தானே டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இப்போது இந்த நாலில் ரெண்டு தனிமங்கள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஆட் நம்பராக இருந்தால் அந்த தனிமம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிலியம் பார்த்திங்கன்னா நாலு பெர்லியம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஏன்னா நாலு பேர் நம்மளுக்கு வேணும் இல்லையா பெர்லியம் நாலு இது ஈவன் நம்பர் இல்லையா ஈவன் நம்பருக்கு ஆட் ந ஆட் நம்பர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இந்த இந்த தனிமத்துக்கு மட்டும் பே பெர்லியத்துக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் பெர்லியத்துக்கும் நைட்ரஜனுக்கு மட்டும் ஆப் உள் உள்ட்டாவா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பெர்லியம் நாலு அப்போ ஆட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் நைட்ரஜன் சாரி பெர்லியம் நாலு ஆட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் நைட்ரஜன் ஆட் நம்பர் ஈவன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த ரெண்டு முஷ்டமாக பெர்லியமும் நைட்ரஜனும் அப்புறம் மீதி ரெண்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த குளோரின் ஆர்கான் இது ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார்முலா தான் குளோரி குளோரின்க்கு குளோரின்க்கு வந்து என்ன ஆட் நம்பராக ஈவன் நம்பராக அப்படின்னா அது ஆட் நம்பராக குளோரின் எவ்வளோ என்ன நம்பர் குளோரின் வந்து பதினேழு இல்லையா பதினேழு வந்து ஆட் நம்பர் அப்போ ஆட் நம்பர் ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஆர்கன் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பர் பதினெட்டு குளோரின்க்கு அடுத்த நம்பரே பதினேழு பதினெட்டு இந்த ரெண்டு நம்பருமே எக்ஸப்ஷனில் வருது குளோரின் பதினேழு ஆர்கன் பதினெட்டு ஆர்கன் வந்து ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணோம் ஆனால் அந்த ஈவன் நம்பர் ஃபார்முலா ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணோம் அந்த குளோரினில் பதினேழுன்றது ஆட் நம்பர் ஆட் நம்பர் ஃபார்முலா ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் மீதிலாம் சேம் தான் ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ மூணு விதமாக பார்த்தோம் இல்லையா இரட்டை படை எண் இரட்டை படை அணு எண்கள் ஒற்றை படை அணு எண்கள் அப்புறம் விதிவிலக்கான அணு எண்கள் நாலு பார்த்தோம்ல ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்து பார்த்தோம்ல பெர்லியம் நைட்ரஜன் அப்புறம் குளோரிங் ஆர்கான் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அது தனியாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இரட்டை படை எண்கள் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இரட்டை படை எண்கள் அதை நான் அதுக்கு மட்டும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஒற்றை படை எண்கள் பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு இரட்டை படை எண்ணாக இருந்தால் என்ன பண்ணோம் ஃபார்முலா இன்ட்டு டூ அளவு பேருக்குனா போதும் அந்த அணி எண் இன்ட்டு டூ அவ்வளோ தான் சரி ஹீலியம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹீலியம் ஏன்னா அந்த இரட்டை படை எண்கள் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹீலியம் பார்த்தீங்கன்னா அணி எண் எவ்வளோ ரெண்டு இது எப்படி ஞாபகிச்சுலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக ஹீலியம் எவ்வளோனா ரெண்டு இப்போ ஈல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டபுளாக தானே போடுவாங்க பெருசாக ஸ்டூல் மாதிரி போட்டிருப்பாங்கள சாதா அது ஆர்டினரி செப்பலை விட ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அப்போ ஹீலியம் எவ்வளோனா ரெண்டு அணியன் எண் ரெண்டு அப்போ இது இரட்டை படை எண்ணாக இருக்கிறதுனால இன்ட்டு டூ அப்போ அணிய அணு நிறை எவ்வளோனா நாலு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெருலியம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வருது அது எக்ஸப்ஷன் நம்பர் அது கடைசியாக பார்ப்போம் அடுத்தது நாலு முஷமாக அடுத்து ஆறாவது கார்பன் கார்பன் எவ்வளோனா ஆறு காரு ஆறுன்னு ஆகிச்சிங்க கார்பனுடைய அணு எண் ஆறு ஸோ அப்போ இரட்டை படை எண்ணாக இருக்கிறதுனால அந்த இரட்டை படை எண் இன்ட்டு டூ அவ்வளோதான் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு பன்னெண்டு அப்போ கார்பனுடைய அணு நிறை எவ்வளோனா பன்னெண்டு அடுத்தது ஆக்சிஜன் இதுவும் இரட்டை படை எண்கள் இரட்டை படை எண் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ அப்படின்னா எட்டு ஈஸியாக ஞாபகிச்சிங்க ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா நம்ம ஜீரோ அப்போ எப்படி ஞாபகம் ஆக்சிஜன் ஜீரோ அப்போ ரெண்டு ஜீரோ ஒன் பை ஒன்னாக போட்டுங்க மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று ஒட்டி போட்டிங்கன்னா எட்டு மாதிரி வந்துடும்ல அப்போ ஆக்சிஜன் எவ்வளோனா எட்டு இரட்டை படை எண்ணாக இருக்கிறதுனால எட்டு இன் ரெண்டு பதினாறு அப்போ ஆக்சிஜனோட அணு நிறை எவ்வளோனா பதினாறு அடுத்த நியான் எவ்வளோனா பத்து இது எப்படி ஞாபகிச்சா நீ அப்படின்னா ஒரு ஆள் நீ வந்தவொன்னே நான் யான் வந்து ஜீரோ ஆகிட்டேன் நீ வந்தவொன்னே யான் ஜீரோ ஆகிட்டேன் அப்படின்னு ஞாபகிச்சிங்க அப்போ நியான் எவ்வளோனா பத்து இது இரட்டை படை எண்ணாக இருக்கிறதுனால பத்து இன்று ரெண்டு இரட்டை படை எண்ணாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அந்த அணியன் இன்ட்டு டூ அப்போ இருபது அடுத்தது மெக்னீஷியம் பன்னெண்டு அந்த மெக்கா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்லாம் படி படிப்பாங்களே பாலிடெக்னிக் ஐடிஐலாம் படிக்கும்போது இந்த ப்ளஸ் டூ முடிச்சோடனே போவாங்கள்ல அந்த காலேஜுக்கு பாலிடெக்னிக் ஐடிஐ அது அது பண்ணோன்னா ப்ளஸ் டூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பன்னெண்டாவது முடிச்சோன்னா அந்த பாலிடெக்னிக் மெக்கானிக் போவாங்க அப்படின்னு வச்சுங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படிப்பாங்கன்னு வச்சுங்க அப்போ மெக்னீஷியம் உள்ளனா அணியன் பன்னெண்டு அப்போது இது இரட்டை படை என்ன இருக்கிறதுனால ரெண்டாவது பேருக்கிறோம் பன்னெண்டு இன் ரெண்டு இருபத்தி நாலு அடுத்த சிலிகான் சிலிகான் எவ்வளோனா பதினாலு ஒன் ஃபோர் சப்ஜெக்ட் கிளாஸில் எது சொன்னாலும் சப்ஜெக்ட் எடுத்துங்க சில எல்லாம் லிங்க்கு சொல்லுவேன் சிலிகான் பதினாலு சிலுக்கு படம் பார்க்கும் பதினாலு வயசில் தான் அந்த சிலுக்கு படம் பார்ப்பாங்க டீனேஜில் அதனால் அப்போது பதினாலு இன்ட்டு ரெண்டு இருபத்தெட்டு அடுத்தது ப பதினாலு பதினாறு சல்ஃபர் சல்ஃபர் எவ்வளோனா பதினாறு பதினாறு வயசில் தான் நம்ம சல்லுன்னு வளருவோம் பதினாறு வயசில் தான் சல்லுன்னு வளருவோம் அப்போ பதினாறு இன்ட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது பதினெட்டு வரணும் இது அந்த எக்ஸப்ஷன் நம்பராக இருக்கிறதுனால கடைசியாக பார்ப்போம் இது தனித்தனியாக சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுதுனால தான் அந்த தனி அந்த ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பர் அப்படி வச்சுக்க எல்லாமே ஒன்றாக கூட எழுதலாம் ஈஸியாக சொல்லி உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக தனித்தனியாக அப்படி எழுதி வச்சுருக்கேன் சரி அப்போது ஆர்கன் எக்ஸப்ஷன் நம்பராக இருக்கிறதுனால அது பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கால்சியம் நம்மளுக்கு கால் எத்தனை இது ரெண்டு அப்போ பக்கத்தில் ஜீரோ போட்டுங்க ஏன்னா இல்லை ஏற்கனவே ஹீ ஈலியம் வந்து ரெண்டுன்னு போட்டோம்னா இது கால்சியம் இருபது இது ஈவன் நம்பர் ஆகுறதுனால இருபது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாற்பது அப்போ கால்சியத்தோட கால்சியத்தோட அணி அணு நிறை நாற்பது சரி இப்போதான் இப்போ நம்ம இரட்டை படை எண்களுடைய அணு நிறை பார்த்தோம் என்னென்ன ஹீலியம் நாலு ஹீலியம் நாலு கார்பன் பன்னெண்டு அப்புறம் ஆக்சிஜன் பதினாறு நியான் இருபது மெக்னீஷியம் இருபத்தி நாலு சிலிகான் இருபத்தி எட்டு சல்ஃபர் அப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் கால்சியம் நாற்பது இப்போ ஒற்றை படை எண்களுக்கு மட்டும் பார்க்க போகிறோம் கேட்டால் சரி ஹைட்ரஜன் இப்போ ஒற்றை படை என்னது ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு பதினேழு பத்தொம்பது வரைக்கும் தானே சரி ஒற்றை படை எண்ணுக்கு என்ன ஃபார்முலா அந்த எண் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஆனால் இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜனுக்கு அணி அணி எவ்வளோனா ஒன்று ஏன்னா ஹைட்டாக இருக்குது தானே ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுங்க ஹைட்ரஜன் ஒன்று இதுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அணி எண்ணம் ஒன்று தான் அணு நிறையா ஒன்று தான் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது மூணாவது லித்தியம் லித்தியம் எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு லித்தியம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுனா லித்தி நித்தி அப்படின்னு வச்சுங்க நித்தி மூணு எழுத்தில் நித்தியானந்தா நித்தின்னு சொல்லுவோம் மூணு எழுத்தில் நித்தி அப்போ மூணு அப்போ மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா இது வந்து ஒற்றை படை எண்ணாக இருக்கிறதுனால ஒற்றை படை எண்ணுக்கு ஃபார்முலா அந்த அணி எண் இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ப்
சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு கூட பாருங்கள் அந்த அணியன்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஷார்ட்கட் போரான்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு தான் போவோம் இது ஒற்றை படம் என்ன இருக்கிறதுனால அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளோ பத்து ப்ளஸ் அடுத்தது நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஏழு வருது ஏன்னா நைட்டு ஏழு மணி ஆனால் தான் நைட்டு ஃபீலிங் நைட்டு நைட்டு இருட்டும் அதான் ஆறு மணி ஆனால் லைட்டாக இருக்கும் ஏழு மணி ஆனால் தான் நைட்டு ஃபுல்லாக தெரிய ஃபீல் வரும் ஸோ இது நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸப்ஷனல் நம்பராக இருக்கிறதுனால ஏன்னா பெர்லியம் நைட்ரஜன் அந்த ரெண்ட ரெண்டு பிரிச்சோம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோரின் ஆர்கான் ரெண்டு அந்த நாலு ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா சரி ஏன்னா பெர்லியமுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் உல்டா ஃபார்முலா பெர்லியமுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் உல்டா ஃபார்முலா அந்த குளோரின்க்கும் ஆர்கானுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட்டணும் ஸ்பெஷல் ஃபார்முலா தான் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட்டணும் நாலு ப்ளஸ் ஃபோர் கூட்டணும் அவ்வளோதான் கேட்டால் இப்போது ஓகே பார்ப்போம் நைட்ரஜன் வந்து எக்ஸப்ஷன் நம்பர் அதனால் பின்னாடி மூணாவதாக பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரின் ஃப்ளோரின் எவ்வளோன்னா ஒம்பது எப்படி நம்ம சொல்லணும்னா ப்ளூ கலரின் பத்து ரூபா உள்ள சோப்போ ஒம்பது ரூபா ஆஃபர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரின் ஒம்பது ரூபான்னு வச்சேன் அப்போ ஒம்பது இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எவ்வளோன்னா ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் ஒன்று பத்தொம்பது ஏன்னா இது ஒற்றைப்படை என்ன இருக்கிறதுனால மல்டிப்ளை பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் சோடி போடுறாங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஆண் பெண் தனித்தனியாக ஆனால் தானே ஜோடி தனித்தனியான ரெண்டு பேர் இணைஞ்சால் தான் ஜோடி ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஜோடின்னு போட்ட ஒன்று ரெண்டுன்னு போட்ட போகிறீங்க ஹீலியம் தான் ரெண்டு சோடியம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று அப்படி வச்சுங்க ஒன்று ஒன்று போனோம் அப்போ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன்று ஏன்னா இது ஒற்றைப்படை என்ன இருக்கிறதுனால மல்டிப்ளை பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டாவில் பெருகி ஒன்றை கூட்டணும் அப்போ பதினோரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தி மூணு அடுத்தது அலுமினியம் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே மெக்னீஷியம் பார்த்தோம் மெக்கானிக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்துருவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்ந்துருவோம் அப்புறம் நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் காலேஜ் ஜாலியாக போயிட்டு வருவாங்க நம்மளுக்கு அல்லு இருக்காது அப்படின்னு வச்சுங்க அலுமினியம் எவ்வளோனா பதிமூணு அலுமினியம் பதிமூணு அப்போ பதிமூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஏன்னா இது ஒற்றைப்படை என்ன இருக்குதுனால பதிமூணு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஏன்னா மெக் மெக்னீஷியம் பன்னெண்டு இல்லையா அடுத்த நம்பர் தான் அலுமினியம் ஏன்னா மெ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நம்ம சேர்ந்துருப்போம் ஆனால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டுருப்பாங்க நம்மளுக்கு அல்லு இருக்காது அப்படின்னு வச்சு அல்லுனா அலுமினியம் அலுமினியம் எவ்வளோனா அந்த மெக்னீஷியனுக்கு அடுத்த நம்பர் அலுமினியம் பதிமூணு பதிமூணு அப்போ அணு நிறைவுலனா பதிமூணு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பதிமூணு ரெண்டு இருபத்தாறு ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தி ஏழு அடுத்தது பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பாஸ்பரஸில் அந்த பரஸ் அப்படின்ற வார்த்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சு சொல்ல போகிறேன் பரஸ் அப்படின்னா பதினஞ்சு வயசில் தான் பரிசு வைக்கிற பழக்கம் வரும் நம்மளுக்கு பேண்ட் பின்னாடி ப பதினஞ்சு வயசில் தான் பரிசு வைக்கிற பழக்கம் வரும் ஞாபகம் வச்சுங்க இது ஒற்றைப்படை என்ன இருக்குதுனால பதினஞ்சு மல்ட் ரெண்டாவில் பெருகி ஒன்று கூட்டணும் பதினஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பதினஞ்சு ரெண்டு முப்பது ப்ளஸ் ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன் சொல்லணும் ஆர்கன் எவ்வளோன்னா நான் நம்மளை பார்க்கறதுக்கு ஆறு கண் வேணும் ஆறு கண் வேணும் அப்படின்னு வச்சுங்க ஆர்கன் எவ்வளோன்னா பதினெட்டு ஆர்கன் பதினெட்டு ஏன்னா முதல் முறையாக நம்ம ஓட்டு போட போகிறோம் இல்லையா பதினெட்டு வயசு ஆகுதில்ல நம்மளை பார்க்கறதுக்கு ஆறு கண் வேணும் பதினெட்டு வயசு ஆகிறதுனால நம்மளை பார்க்கறதுக்கு ஆறு கண் வேணும் ஓட்டு போடுற வயசு ஆகுதில்ல ஆறு கண் வேணும் இது எக்ஸப்ஷன் நம்பராக இருக்கிறதுனால பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது இருபது கேல்சியம் ம் சாரி இப்போ நம்ம ஒற்றைப்படை என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அணியன் எவ்வளோனா பத்தொம்பது ஏன்னா பத்தொம்பது வயசில் தான் நம்ம பொட்டு வைப்போம் ஏன்னா பொட்டாசியம் பத்தொம்பது பத்தொம்பது வயசில் பொட்டு வைப்போம் நான் வச்சுங்க அடுத்து பத்தொம்பது இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று இது ஒற்றைப்படை என்ன இருக்கிறதுனால பத்தொம்பது ரெண்டு முப்பத்தெட்டு ப்ளஸ் ஒன்று முப்பத்தி ஒம்பது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த எக்ஸப்ஷனல் நம்பர் பார்க்க போகிறோம் விதிவிலக்கான த தனிமங்கள் அப்படின்னா அந்த நாலு இருக்குது என்னதுன்னா பெரிலியம் நைட்ரஜன் இது ஒரு செட்டு பெர்லியம் நைட்ரஜன் ஒரு செட்டு அப்புறம் குளோரின் ஆர்கன் ஒரு செட்டு இந்த பெர்லியம் நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா பெர்லியம் பார்த்தீங்கன்னா பேர் நாலு பேர் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா போரான் அஞ்சு அஞ்சு பேரோட போகிறோம் பெர்லியன்னா நாலு நைட்ரஜன்னா ஏழு மணிக்கு தான் நைட்டு எயிட்டுன்னு போட்டு போகிறீங்க எட்டு கிடையாது ஏழு நைட்ரஜனுக்கு ஏழு அணியன் ஏழு அப்போ பெர்லியம் நாலு நைட்ரஜன் ஏழு இல்லையா பெர்லியம்
பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும் கூட்டுங்க ஒற்றைப்படைன்னா ஒற்றைப்படை ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணுங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட்டுங்க அதே மாதிரி ஆர்கன் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு இது இரட்டைப்படையின் தான் இரட்டைப்படையின் ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணுங்க நாலை மட்டும் கூட்டுங்க ஃபோர் பார்ப்போம் பெரிலியம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் பெரிலியம் பார்த்தோம்னா பெரிலியத்தோட அணி அணி எவ்வளோ நாலு நாலு வந்து ஈவன் நம்பர் தானே இரட்டைப்படையின் இரட்டைப்படையை என்ன என்ன பண்ணோம் இரட்டைப்படையின்னா ரெண்டாவில் பெருக்கணும் ஆனால் இது விதிவிலக்கான நம்பரில் அந்த நாலு வருதுல்ல அதனால் ஒற்றைப்படை எண்ணுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் கேட்டுங்களா ஒற்றைப்படை அப்படின்னா கன்ஃபியூஸாக வச்சோ இல்லை ஒற்றைப்படை என்ன ஒன்றை கூட்டுற மாதிரி வரும் அவ்வளோதான் அப்போ நாலு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு ரெண்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் இது வந்து ஏழு ஒற்றைப்படை எண் ஆனால் இரட்டைப்படை எண்ணுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாலு இந்த ஒரு செட்டு முடிஞ்சிச்சு நாலு நம்பரில் ஒரு செட்டு பெர்லியம் நைட்ரஜன் பெர்லியத்து பெர்லியம் நாலு நைட்ரஜன் ஏழு நாலுக்கு நாலு ஈவன் நம்பர் ஆனால் ஒற்றைப்படை ஃபார்முலா ஏழு ஆட் நம்பர் ஆனால் இரட்டைப்படை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் மற்ற ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா நாலில் ரெண்டு போச்சு மீதி ரெண்டு இருக்குல்ல குளோரின் ஆர்கானு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒற்றைப்படையாக இருந்தால் ஒற்றைப்படை ஃபார்முலா இரட்டைப்படையாக இருந்தால் இரட்டைப்படை ஃபார்முலா ஆனா இந்த குளோரினுக்கு மட்டும் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட்டணும் ஆர்கானுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் கூட்டணும் அவ்வளோதான் அப்போ இப்போ குளோரினோட அணி பதினேழு வயசுல தான் குளோவாகும் நம்ம ஃபேஸ் வந்து குளோவாகும் பதினாறு வயசுல சல்லுன்னு வளருவோம் பதினேழு வயசுல குளோவாகும் நம்ம ஃபேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நார்மல் ஃபார்முலா தான் அப்போ பதினேழு நார்மல் ஃபார்முலா தான் ஏன்னா ஆட் நம்பரில் ஆட் நம்பர்னாலே ஒன்று கூட்டணும் அவ்வளோதான் ஒற்றைப்படை தானே ஒற்றைப்படைனா ஒன்று கூட்டணும் அவ்வளோதான் பதினேழு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பதினேழு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பதினேழு ரெண்டு முப்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ஜென்ரல் ஃபார்முலா இது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி அஞ்சு பதினேழு ரெண்டு முப்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று இது ஜென்ரல் ஃபார்முலா ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும் கூட்டணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்தது இப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட்டணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன் ஆர்கன் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ஆர்கன் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு இது ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஈவன் நம்பர் நாத்தம் ரெண்டாவில் பெருக்கணும் அப்போ பதினெட்டு ரெண்டு பதினெட்டு இன்ட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு இது மட்டும் நாலால் நாலாக கூட்டணும் முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் நாலு நாற்பது ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம புதுசாக கூட்டுறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது எதுக்குன்னா குளோரின்க்கு குளோரின்க்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட்டுறோம் ஆர்கனுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் கூட்டுறோம் ஆனால் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார்முலா இந்த ரெண்டுத்துக்குமே பெரிலியத்துக்கும் அந்த நைட்ரஜனுக்கு மட்டும்தான் உள்ட்டா வருது பெரிலியத்துக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் உள்ட்டா ஃபார்முலா இந்த குளோரினுக்கும் ஆர்கனுக்கும் தனியாக அந்த ஃபார்முலா இல்லாமல் கூட்டுறோம் ஆர்டினரி ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா இல்லாமல் பாயிண்ட் ஃபைவ் குளோக்கு கூட்டுறோம் ஆர்கனுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் கூட்டுறோம் ஸோ இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் இது முக்கியமான லெசனாக கருதப்படுது அணியன் அணு நிறை கேட்டால் ஆட்டோமிக் நம்பர் ஆட்டோமிக் மாஸ் ஸோ முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம் வந்து நிறைய நாள் லீவ் விட்டதுனால கொஸ்டின் வந்து தரமாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இதெல்லாம் நல்லா படித்து வச்சுங்க ரெண்டு மூணு வாட்டி அப்படியே ஸ்கோல் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் இது ஈஸி தான் ஒன்றுமே இல்லை ஈவன் நம்பரா ஈவன் நம்பராக இருந்தால் என்ன பண்ணோம் ஈவன் நம்பரால் ஈவன் நம்பராக இருந்தால் ரெண்டால் பெருக்கணும் அவ்வளோதான் ரெண்டால் பெருக்கும் அந்த நம்பர் இன்ட்டு ரெண்டு ஆட் நம்பராக இருந்தால் அந்த நம்பர் இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஏன்னா ஒற்றைப்படை என்னென்னா ஒன்று கூட்டுறோம் வேற ஒன்றும் கிடையாது இன்ட்டு ரெண்டு எல் ரெண்டுத்துலேயுமே ரெண்டால் பெருக்கிறோம் ஒற்றைப்படை எண்ணில் ஒன்று கூட்டுறோம் இது ரெண்டால் மட்டும் பெருக்கிட்டு விட்டுடுறோம் ஸோ கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது என்னோடய கெஸ்ட்டு ஸோ படிச்சுட்ருங்க லாஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அணு எண் எப்படி ஞாபகம் வச்சுருத்து அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அதை ஒரு வாட்டி பாருங்கள் நிறைய ஷார்ட் கட் சொல்லியிருப்பேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறக்க மறக்க அதே மாதிரி தான் இந்த ஈஸியான அந்த அணு நிறை கால்குலேட் பண்ண ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த இருபது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் சொல்கிறேன் இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் அணு எண் அப்புறம் அணு நிறை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் நிறைய பிளான் இருக்குது இது மாதிரி தான் ஃபுல்லாகவே ஷார்ட் கட் தான் போட போகிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து அப்பப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிங்க நிறைய பண்றதுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டாக வரும் எனக்கு நான் படிக்கும் போது அதுமாதிரிலாம் ஷார்ட் கட்டில் படிக்கல ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் கட்டு